ഇത്ര ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ക്ലൈന്റിനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സ്വന്തം അനിയത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഈ ഒരു സോഫ മാത്ര ഏരിയ ശരിക്കും നമ്മൾ കബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആവും അതിന് അവര് എന്താ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടന് ഇതേപോലെ കളർ പാറ്റേൺ ആണ് എപ്പോഴും രസം ഇന്റീരിയർ എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം എങ്ങനെ സ്പേസ് ആക്കാം എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മമ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഫയാസ് മുഹ്സിന ദമ്പതികളുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കണ്ടു ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം എങ്ങനെ സ്പേസ് ആക്കാം എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീട് ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഈ വീടിനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ വീടും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഇത് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് അടിപൊളിയാണ് നല്ല സ്പേസ് ആണ് നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് ഞാൻ നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ആയ സഫയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്സ് ഒരു 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 നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ടൊരു വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം സഫയെ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വർക്കും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ആ വർക്കുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഗേറ്റ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ വരെയുള്ള ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടേ തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് വരുന്നത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിലാണ് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ പണ്ടർ മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ഇങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സിമെൻറ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ വേണ്ട എന്താ ചെയ്യണം അതിൽ സിമെൻറ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും രസകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീടിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഗേറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ വീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് സെൻറ്റ് വീടിൻ്റെ അത് 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല മുറ്റം ഒരുപാട് ഏരിയ മുന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പും ഫ്ലാറ്റും കൂടി കൂടിയ ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴയ വീടിന് യൂസ് ചെയ്ത ഓടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പോർച്ചാണ് പിന്നെ മിഷൻ അപ്പോൾ പോർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീടിന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നാല് ഫില്ലറിമിലാണ് പോർച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആ പോർച്ചിൽ തന്നെ ഡിസൈനിൽ സ്ലാബിന് ചെറിയ പഞ്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കളറ് സ്ലാബിന് സാധാരണ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് സ്ലാബിന് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സ്ലാബിന് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു പഞ്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോർച്ച് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അനിവേഷനിൽ നല്ല ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ കിണർ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ കിണർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന സംഗതി ഇതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്ററോളം ഇറക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടഫൺ ഗ്ലാസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സപ്പോർട്ട് 
വളരെ എന്താ പറയാ നല്ല വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഒരു മെയിൻ ഡോറിന്റെ പോലെയല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെറിയൊരു പഞ്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചിങ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വിൻഡോ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് വിൻഡോ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹാൻഡില് ആ വുഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര അടി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫൈവ് എം ബിന്റെ ഗ്ലൂ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി മെയിൻ ഡോറാ ഉള്ളത് സിറ്റോട്ടിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് നാല് മീറ്റർ നീളം നാല് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രൂപത്തിലാണ് സിറ്റോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാഴ്ച കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ട് നിന്ന് മെയിൻ ഡോർ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഫോയർ സ്പേസിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഫോയർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലിവിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവിങ്ങിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോഫയുടെ ഒരു കളപ്പേറ്റയാണ് ആ സോഫ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ചുമര അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നല്ല കളർഫുൾ സോഫ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഈ ഒരു സോഫ മാത്രം ഈ റൂമിന്റെ ആംബിയൻസ് കൊടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഒരു കഴിവ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആന്റിക്സ് ഷോക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നോർമൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സംഭവമല്ല ഒരു വെറൈറ്റി സ്പേസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വാഗമാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ആപ്റ്റ് ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വിനീറാണ് ഇവര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല രസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോർമൽ ക്ലോത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കർട്ടനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കർട്ടന് ആ ചുമര് കംപ്ലീറ്റ് കർട്ടൻ ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളില് ഈ വിൻഡോന്റെ മുകളില് ഈ കർട്ടൻ ഇട്ടാലും വെളിച്ചം കട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ വേറൊരു ലെങ്തി വിൻഡോസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന് ആപ്റ്റായി സോഫയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റും ആ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ആ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർപ്പറ്റിലും അവര് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ടോട്ടലി ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ കളർ കോമ്പോലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി അവിടെ പിന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബുഡിന്റെ കളറാണ് ബുഡിന്റെ മീൻസ് വിനീറിന്റെ കളറാണ് അതും ആ വേഗമരത്തിന്റെ കളർ കളറേക്കാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സീലിംഗ് ഡിസൈനും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീലിംഗ് ശരിക്കും അവര് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ചെറിയൊരു ഹാങ്ങിലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പില് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കയറ്റിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീലിംഗ് ഡിസൈനിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്റെ ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൊടുത്ത പാർട്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ അടി കൊടുത്ത പാർട്ടീഷൻ ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലൈവുഡ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അവിടെ മൾട്ടിവുഡ് ആണ് മൾട്ടിവുഡില് ഒരു സി എൻ സി കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ലിവിംഗ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് കാഴ്ച കട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷൂറാക്ക് ആണ് വളരെ വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ആണ് നല്ല ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്ക ഡിസൈൻ ആണ് മൈക മിനിറും പ്ലൈവുഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് ഷൂറാക്ക് ഈ ഷൂട്ടാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ട് എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നതിനോട് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിലും നമ്മൾ കാണാത്തതാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ സംഭവമാണ് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ വീട് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ഇത് അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണുള്ളത് ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ ഒരു എയ്റ്റ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മാത്രം സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും ഇത് മൊത്തം സീലിംഗ് ഇല്ല പക
ഡൈവിംഗ് ആളിലേക്ക് കറക്റ്റ് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പാർട്ടീഷന്റെ കൂടെ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടീഷന്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഈ വീട്ടില് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറില് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഡോറ് കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് വാൾ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാൾ ഡ്രോപ്പില് അവർ സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ആണ് നോർമൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന വാൾ ഡ്രോപ്പ് പക്ഷെ അതൊരു യൂസ് ചെയ്ത വിനിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും വീടിന് നല്ല മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു വിനിയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി മറ്റു കുറച്ച് എന്തൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഷെൽഫും കൂടി ഇവിടെ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ പോകാം ബെഡ്റൂമ് നല്ല സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മൂന്ന് അറുപത് നാല് ഇരുപത് ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ മുകളിലോട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സൈഡില് രണ്ട് സൈഡിലാണ് വിൻഡോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് വിൻഡോ ഉണ്ട് അത് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചുമലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യമൊക്കെ അവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്പേസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് അതായത് ഇത് ബാഗിൻ്റെ എന്നാ പറയാം അതായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൊടുക്കും ഇത് ശരിക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള സ്പേസും കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു ഇതും കൂടി ബെഡ്റൂമിൽ വേണമെന്നത് അഭിപ്രായം ഉള്ളത് അതായത് ചെറിയൊരു റീഡിംഗ് ടേബിളോ സ്റ്റഡി ടേബിളും കൂടി ബെഡ്റൂമിൽ വേണം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസും കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് റാക്ക് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ബെഡില് സൈഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ടേബിളും ബെഡും ഒക്കെ ഒരു ഒരു കോമൺ കളർ പാറ്റേണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ മോഡൽ ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിനിയർ തന്നെ ടോട്ടലി ഒറ്റ വിനിയർ ആണ് ഒരു റൂമിൽ മൊത്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ക്ലോക്ക് കണ്ടോ ക്ലോക്ക് വരെ അവർ ആ ഡിസൈനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കാതെ ഒരേ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് അവർ മിറർ യൂണിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മിറർ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ റൂമിൽ കറക്റ്റ് സ്പേസിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് ഈ മിറർ യൂണിറ്റ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിന്റെ വാക്ക് മാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ സ്വിച്ച് ഓഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ മിറർ യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് അറ്റാച്ച് ടോയ്ലറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഈ ബെഡ്റൂം കിച്ചണിൽ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ചെറിയ സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമുകളിൽ എൻട്രി ഉള്ളത് ഇത് ഒരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ വിൻഡോ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വിൻഡ് എന്നിട്ട് നല്ല സൈസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഡ്രോപ്പ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ ഹാൻഡിലർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ക്യൂട്ട് ഹാൻഡിലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോറിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാവും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാഗമരാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലെയിൻ ആക്കിയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രൂ എന്തിനാ കൊടുക്കണമല്ലോ ഈ ഗ്രൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ചട്ടന്റി തമ്മിലുള്ള ജോയിന്റ് വരിക അപ്പൊ ആ ജോയിന്റ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ 
ഒരു സിമെന്റ് എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ചുമല് ഇവിടെയാണ് എൽ സി ഡി യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൽ സി ഡി യൂണിറ്റിന് നേരെ ഒരു ബോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒരു ശരിക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് രണ്ട് ലെഗ്സ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഒരു കുറച്ച് ബുക്കുകളും ആൻഡിക്സുകളും സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വൺ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് സ്റ്റെയർ വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെയർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റെയറിന്റെ ഭാഗം ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്റ്റെയർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു നമ്മൾ നോർമൽ ഉപയോഗിച്ച ആ ഫുഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമിക്ക് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതിലെ ഒരു പാർട്ടിഷൻ കൂടി പറയാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ സി ഡി യൂണിറ്റിന് ഡൈനിങ് എന്ന് പാർട്ടിഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അതിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ആ ലിവിംഗ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്റ്റെയർ വരുന്നത് സ്റ്റെയറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയറിന്റെ അടിഭാഗം ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിന്റെ അടിയിൽ ബാത്റൂം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടർ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ അടിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയറിന്റെ അടിഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ കീ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് കാരണം ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലൈന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടില് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ വീടുകളിലെ വൃത്തികേടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വേ പിന്നീട് ഒരു ചാവി കൊളത്തിയിടും അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യം എന്താണ് ഒരു വീട്ടിന് വേണ്ടത് അതിനുള്ള എല്ലാ സ്പേസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വീട് കഴിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ചായയൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവമുണ്ട് എവിടെ ചായ വെച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചായ വെക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം ശരിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് ഇതെന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാഴ്ച ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ മിറർ യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാണ് ഒരു സാധാരണ വാൾറൂമിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ മിറർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതില് സൈഡ് ടേബിൾ സൈഡ് ടേബിളിലും ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ടേബിളാണ് നമുക്ക് ആ സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല സീലിംഗിനോട് പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീടുകളാണ് ഇഷ്ടം ഇത് ശരിക്ക് സീലിംഗ് ചെയ്ത ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജിപ്സം സീലിങ്ങിന് തീരെ ലൈഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ ആവാൻ ഏപ്പിളും മഴ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്
ഇത്ര ഏരിയ ശരിക്കും നമ്മൾ കബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആവും അതിന് അവർ എന്തെങ്കിലും എ സി പി ഷീറ്റുകളിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ സി പി ഷീറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് കിച്ചൺ സിസ്റ്റംസ് കിച്ചൺ എന്നാലും ആ നമ്മുടെ ബെഡിന് ഒരു ആപ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സീറ്റ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കിച്ചൺ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം ആയിപ്പോൾ വൃത്തിയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പഴനാട്ട് പറഞ്ഞ അവിടേക്കിന്റെ കഴിവിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ വൃത്തിയുടെ ആളുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈലിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ടോള് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടിഷൻ കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം കിച്ചണില് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഗതി സാധാരണ നമ്മൾ കിച്ചൺ കബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വിൻഡോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാബിനറ്റ് പോകും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആൾറെഡി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വലിയൊരു വിൻഡോ ആണ് കിച്ചണിലോട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇത് തോന്നുന്നത് ഒരു നല്ല മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ പല കിച്ചണിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ വിൻഡോ ചെറുതാക്കിയോണ്ട് നാച്ചുറൽ വെളിച്ചം കുറവായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചം കിച്ചണിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കിച്ചണിൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാം കൂടി ഇത് ചിമ്മിണി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമിന്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ഓവൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഡൈ ഫോർ സീറ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂടിയ ഒരു കോമ്പോ ആണ് ഇവിടെ കിച്ചൺ വർക്കേരിയ ഇവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അവര് പുറത്താണ് വർക്കേരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പോർച്ച് ചെയ്തത് പോലെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് വർക്കേരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ വീടിന്റെ കിച്ചണെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കിച്ചണിന്റെ ടൈല് ഇതിന്റെ ടൈലിന്റെ സെലക്ഷൻ നല്ല രസമായിട്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ഉള്ള ഒരു ടൈലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് അവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചിമ്മിനി കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട് ഇതിന്റെ മുകൾ കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൂടി ഔട്ട് തള്ളാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോ ഇത്രയാണ് കിച്ചണെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്സ്റ്റേറിൽ വായിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കയറിക്കൊണ്ട് സ്റ്റെയറാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയറില് എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഗതി സ്റ്റെയറിന്റെ ലാൻഡിങ് ആണ് അതിന്റെ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യു പി ബി സി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് ആണ് അതായത് വിന്തിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ഫിറ്റിങ്സ് നേരെ വുഡിലോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ബോറായി തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഹിഞ്ചസ് ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഹാൻഡിലിൽ വുഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി കൊടുത്തു മറ്റത് ഹാർഡ് വുഡ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് സ്റ്റെയർ കയറി വന്നാല് നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ പെട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നാച്ചുറൽ ഓടായതുകൊണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ളതായിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവരുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടന് ഇതേപോലെ കളർ പാറ്റേൺ ആണ് എപ്പോഴും രസം ഒരു വൈറ്റ് ചുമലിലാണ് അവർ ചെ
ഇരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലോട്ടാണ് അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീമ്പില് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് സീമ്പില് കൊടുക്കാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിറ്റൗട്ട് നിന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഫോയർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു അപ്പർ ലിവിംഗ് കട്ടൗട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവർ സീമ്പില് കൊടുത്തിട്ടില്ല വലിയൊരു വിശാലമായ ഇതാണ് ബാൽക്കണി ഈ ബാൽക്കണിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ലിവിങ്ങിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത് നിലവിലുള്ള റൂഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സീനറി ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബാൽക്കണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഈ ഡോറിന് വിൻഡോക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് കൺഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒരു പോളി കാർബൺ ഷീറ്റിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്പോർട്ടിൽ സൺഷെയ്ഡ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ടോട്ടലി ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീടിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരം നല്ല നല്ല വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒന്നും മറക്കണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എ ടു സെറ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് വീട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നറി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ പിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട് ആർക്കിറ്റക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ് ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്നാളും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് ഇത്രയും ക്യൂട്ടാവുള്ള കാരണം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമായ ആസക്കാരോട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം എട്ട് വർഷം ഇപ്പൊ ഫീൽഡിലുള്ളത് എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ബ്രദറെ വീടാണ് അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചർ സിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേർക്ക് അത് ഏത് ഇത് വന്നാലും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഇപ്പം സുധീർഖാന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും അതിപ്പോ നമ്മള് നോട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാണ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ വിന്യൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഓരോ ഇവിടെ ചെയ്ത ഓരോ ഫർണിച്ചറുകളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് അതുപോലെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആവാതെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് സൈഡിൽ ഓരോ ഷെൽഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കുകൾ വുഡ് ഷെൽഫ് ചെറിയ ടിപ്പുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് ആകാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് വർഷം മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് റീവർക്ക് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ടേപ്പ് കെട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജില് സ്റ്റേജില് ഇതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏതൊരു മൈനർ പോയിന്റ് ഏതൊരു ഇതും മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒരു നൾ സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോണറാണെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും എല്ലാതാണെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ കാർപ്പൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് ഓരോ കളർ ടോണും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് എല്ലാം വാഗ ഫിനിഷിൽ വെനീർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ടച്ചിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഒരു ഫിനിഷിൽ നീറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കണ്ടംപററി എലഗൻ്റ്
പക്ഷെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടാളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നല്ല മുന്നിലെ കിട്ടി ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഹൗസ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ക്ലൈന്റിനോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് പിന്നെ ആർക്കിടെക്റ്റും അതേപോലെ അനിയന് കോൺട്രാക്ടും ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ റിസ്കുകള് ഒന്നും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്തായാലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തായാലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഡിസ്കഷന് കറക്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം പിന്നെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭംഗി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള രൂപത്തിലും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പെർഫെക്ഷൻ എത്തിയത് വർക്കിൽ പിന്നെ അനിയന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈന് തരുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കാണും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതൊരു ഭയങ്കര ബംഗ്ലാവ് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറിയാല് നമ്മൾ കുറച്ച് ബിഗ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ചെയ്തതും ഇത്ര ഫിനിഷിങ് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിൽ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ കിച്ചണൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും വീട്ടുകാർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയണ്ടാവും അവരോട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കും കിച്ചണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഉണ്ടത് എനിക്ക് രണ്ട് കിച്ചണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു ഒറ്റ കിച്ചണ് അതിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണം അതായത് നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കഴിയണം അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഞാൻ സഫിനോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു എത്രയോ സൗകര്യത്തോട് കൂടി ഞാൻ അത് സഫാക്കിത്തുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിന്റെ മെയിൻ ഇത് രണ്ട് കിച്ചൺ എല്ലാവരും വേണ്ടെന്ന് ഒറ്റ കിച്ചണ് ആ അതെ ലൈറ്റ് ഞാനത് കിച്ചണിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ റൂമിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല വെളിച്ചുള്ള പകലാണെങ്കിൽ പോലും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗും വെന്റിലേഷനോടുകൂടി ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടീമിനെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാണ് ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവരുടെ ഫാമിലി വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ എല്ലാ വർക്കിലും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട് കയറ്റുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എടുക്കുക ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീടും സ്വപ്നം പോകാൻ ഞാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്